నమస్తే నేను మీ మునీర్ ములాఖాత్ విత్ మునీర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం డైనమిక్ యూత్ లీడర్ ఒక విజన్తో రాజకీయాలకు వచ్చాడు ఆయన యువ పారిశ్రామికవేత్త పలు విద్యా సంస్థల ఆధినేత కేవలం ప్రజలకు సేవ చేయడం కోసం ప్రజల సమస్యలను భుజాన వేసుకొని ప్రభుత్వాలను నిలదీయడం కోసం ఆ సమస్యల పరిష్కారం కోసం రాజకీయాలలోకి వచ్చినటువంటి యువ నాయకుడు జిల్లా బీజేపీ అధ్యక్షుడు చే మంచిర్యాల నియోజకవర్గంలో గత అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో బీజేపీ క్యాండిడేట్గా ప్రజల ముందుకు వచ్చిన రఘునాథ్ గారు ఈరోజు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు నమస్తే రఘునాథ్ గారు ఎట్లుంది మీ ఆరోగ్యం మీరు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు మంచిర్యాల ఇతర రాజకీయ పార్టీల చూస్తే అంటే కాంగ్రెస్ కానీ లేకపోతే టీఆర్ఎస్ కానీ ఇట్లా ప్రధాన పార్టీలల్లో అభ్యర్థులను కనుక చూస్తే ఆ అభ్యర్థులలో బాగా యంగ్ క్యాండిడేట్ గా మీరు ప్రజల ముందుకు వస్తున్నారు అసలు మీరు రాజకీయాలలోకి రావడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటిది అదేవిధంగా పర్టికులర్ గా బీజేపీలో చేరడానికి కారణం ఏంటి మాది ఇక్కడే మంచిర్యాలే నేను పుట్టింది పెరిగింది అంతా కూడా మంచిర్యాలలో ఏసీసి సిమెంట్ కాలనీలనే ఇక్కడ మా నాన్నగారు తిరుపతి రావు అని ఏసీసీలో కాంట్రాక్టర్గా పనిచేస్తుండే చిన్న గున్నప్పటి నుంచి ఇక్కడనే కార్మెల్ స్కూల్లోనే చదువుకోవడం జరిగింది స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉండేవాడిని స్కూల్లో నాకు గుర్తుకుంది నేను టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ పెట్టారు మా స్కూల్లో మాది బాగా కార్మెల్ స్కూల్ అంటే కొంచెం స్ట్రిక్ట్ స్కూల్ అయితే నాకు ఆపోజిట్గా నిల్చోడానికి ఎవరు రెడీ లేకుండే అయితే అప్పుడు ఉన్న మా ప్రిన్సిపల్ సిస్టర్ అందరినీ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ని కన్విన్స్ చేసింది ఎలక్షన్ అంటే ఇంకొకరు కూడా నిల్చోవాలని కన్విన్స్ చేసి ఒకరిని నిల్చున్న పెట్టడం జరిగింది అన్నట్టు సో అప్పుడు గెలవడము దాని తర్వాత నేను ఇంజనీరింగ్ అంతా కూడా ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో చదివాను ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో కూడా అక్కడ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుండే ఢిల్లీలో ఎక్కువ మీకు తెలిసి అంత నార్త్ ఇండియన్స్ వాళ్ళ డామినేషన్ ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళది మెజారిటీ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నప్పటికీ నేను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి మనము తెలుగు స్టూడెంట్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ఉన్నప్పటికి కూడా అక్కడ హాస్టల్లో కావచ్చు హాస్టల్ ప్రెసిడెంట్ తర్వాత మెస్ కమిటీ చైర్మన్గా ఇట్లా స్పోర్ట్స్ సెక్రటరీగా ప్రతి ఇయర్ ఏదో ఒక నాయకత్వ లక్షణాలు చిన్నప్పటి నుంచి ఇచ్చే ఉండే సో దాంతోపాటు మళ్ళీ నేను అమెరికా వెళ్ళాను స్టడీస్ అయిపోయినాక అమెరికాలో వెళ్ళినాక నాకు ఫస్ట్ స్ట్రైక్ అయింది నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో ఒరిస్సాలో సైక్లోన్ వచ్చింది చాలా పెద్ద సైక్లోన్ వచ్చింది అరే ఇంత పెద్ద సైక్లోన్ వచ్చింది మనం అమెరికాలో ఉంటున్నాము అక్కడ వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి చేయాలి అని కొంచెం సేవ ఫండ్ రేజింగ్ స్టార్ట్ చేశాను నైంటీ ఎయిట్ కాగానే నైంటీ నైన్లో కార్గిల్ వార్ అయింది కార్గిల్ వార్లో చాలామంది చనిపోవడము కుటుంబాలు ఆర్మీ సైడ్ సివిలియన్స్ వీళ్ళందరికి కూడా ఏదో ఒకటి చేయాలి అని దాంతో ఇంకా యాక్టివిటీస్ పెంచి ఫండ్ రేజింగ్ ఫండ్ రేజింగ్ ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేయడము అన్ని కమ్యూనిటీస్ని వెళ్ళి కలవడము డోనర్స్ని వెళ్ళి కలవడము టూ థౌజండ్ వన్లో గుజరాత్లో పెద్ద భూకంపం వచ్చింది ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చింది అప్పుడైతే దాదాపు ఒక టూ మంత్స్ నేను వేరే ఏ పని చేయలేదు ఆఫీస్ అన్ని బంద్ చేసుకొని ఒక టూ మంత్స్ కేవలం దాని గురించి ఎట్లయినా చేసి మనం గుజరాత్లో భూకంపంలో ఎఫెక్టెడ్ అయిన కొన్ని విలేజెస్ని అడాప్ట్ చేసుకొని ఆ విలేజెస్ని మొత్తం మనము పనిచేయాలి అని ఉద్దేశంతో చేశాను సో దీంట్లో భాగంగా ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు నేను చేసేటప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్కి సంబంధించిన సేవా సంస్థలు అక్కడ అమెరికాల ఐడిఆర్ఎఫ్ అనే ఒక సంస్థ ఉండే సేవా ఇంటర్నేషనల్ అనే సంస్థ ఇక్కడ మన మన దగ్గర ఇండియాలో సేవా భారతి అంటారు ఈ సంస్థలతోటి కలిసి పనిచేస్తుంటే సో న్యాచురల్గా నాకు ఆ జాతీయ భావము ఆ భావజాలం అక్కడి నుంచి డెవలప్ అయింది ఇండియాకు తిరిగి వచ్చినాక కూడా రెండు వేల పదిలో మేము ఇండియాకు వచ్చినాము వచ్చినాక కూడా ఇక్కడ ఏదన్నా ఒకటి చేయాలి అంటే అప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఉన్న పెద్దవాళ్ళు సేవా భారతి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే 
అప్పుడు ఉమ్మడి స్టేట్ ఉంటే సేవాభారతిలో స్టేట్ మొత్తం చూడడానికి స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ బాధ్యత ఇచ్చారు సో ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ స్టేట్ అంతా కూడా మహబూబ్ నగర్లో ప్రాజెక్ట్స్ కర్నూలులో ప్రాజెక్ట్స్ కర్నూలులో గోకవరం దగ్గర గిరిజనుల కొరకు సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్స్ మహబూబ్ నగర్లో చైల్డ్ లేబర్ రీహాబిలిటేషన్కి సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్స్ వరంగల్ దగ్గర ఒక పిల్లలకు వృత్తి విద్యా కేంద్రం ఇట్లా డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద మొత్తం స్టేట్ అంతా కూడా తిరుగుతుండే సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు ఆ బాధ్యత ఉండే ఇక టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో నేను బీజేపీలో జాయిన్ కావడము అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్లో అంటే కాంటెస్ట్ చేయాలా లేదా అనేది ఒకటి ఉండే పార్టీ కొరకు పనిచేయడానికి అవకాశం ఉండే కానీ కొన్నిసార్లు నాకు ఏమనిపించింది అంటే మనము ప్రజాప్రతినిధి అయితేనే కొన్ని విషయాల్లో మనం మార్పు తీసుకురాగలుగుతాము మనము ఎంత సేవ చేసినా ఎంత బయట ఉండి మనం ఏం చేసినా కూడా మనం సిస్టంలోకి పోలేకపోతే వేస్ట్ అని కొన్నిసార్లు అనిపించింది ఉదాహరణకి ఈరోజు మంచిర్యాలలో ఫ్లడ్సే వచ్చినాయి ఇన్ని ఇన్ని కుటుంబాలకు ఇబ్బంది అవుతుంది ముఖ్యంగా ఎన్టీఆర్ నగర్ మొత్తం డీటెయిల్డ్ సర్వే చేస్తున్నాం మేము డైలీ నా దగ్గర ప్రతి కుటుంబంలో కుటుంబంలో ఏం పోయింది వాళ్ళకు ఏ వస్తువు పోయింది ఎన్ని రేకులు కావాలి పైన ఎన్ని సిమెంట్ వస్తాలు కావాలి ఎన్ని ఇటుకలు కావాలి ఎన్ని పైపులు కావాలి ఏ సైజు ఏ డైమెన్షన్ మొత్తం ఈ లెవెల్ సర్వే చేస్తాం కానీ ప్రభుత్వంలో ఉంటే దీన్ని ఇంకా ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అంటే కొన్ని జిల్లాలలో వాళ్ళకు ప్యాకేజీలు ప్రకటించారు వరద బాధితుల అకౌంట్స్లో పదివేలు ఇస్తామని ప్రభుత్వం చెప్పింది కానీ మన దగ్గర ఇంకా ఏమి రాలేదు సో మేము స్వచ్ఛందంగా చేసి చేస్తున్నాం కానీ సిస్టంలో ఉండి ప్రజాప్రతినిధి అయితే దాన్ని ఇంకా ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే ఇంకా ఎక్కువ ప్రభావితం చేయొచ్చు ఎక్కువ మందికి ఉపయోగపడతాం అనే ఆలోచనతో రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ఎలక్షన్లు పూర్తి చేయడం జరిగింది మునీర్ గారు అయితే ఇప్పుడు ప్రజాప్రతినిధిగా ఉంటేనే కొంత బెటర్గా మనం సేవ చేయగలుగుతాం అనేది మీకు ఒక అభిప్రాయం అనేది అంటే వాట్ బెటర్ అంటే ఎట్లా బెటర్గా ప్రజాప్రతినిధి అనే అతను ఎట్లా ఉండాలనుకుంటాను మీరు నేను ఒక ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు సేవా రంగంలో పనిచేశాను హాస్పిటల్స్ కట్టించాము ఇల్లులు కట్టించాము స్కూల్స్ కట్టించాము హాస్టల్స్ కట్టించాము కానీ నేను గవర్నమెంట్ పాలసీలో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేకపోతున్నా ఉదాహరణకు ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి వెళ్ళి మన మంచిర్యాలలో ఈ వరద వలన ఎంత నష్టమైంది అని మనం చెప్పలేకపోతున్నాం ఇక్కడ ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు చెప్పడంలో విఫలమైంది ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసి ఇంతకుముందు వచ్చే వరదలు వేరు ఈసారి వచ్చిన వరదలు వేరు ఈసారి ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో కూడా నీళ్ళు ఎంటర్ అయినాయి కొత్త కొత్త కాలనీస్ మధ్య తరగతి చిన్న తరగతి కుటుంబాలు ఒక ఐదు పది లక్షల రూపాయలు విలువైన వస్తువులు పోయినాయి వాళ్ళకు ఫాల్స్ సీలింగ్లు కూలిపోయినాయి ఫర్నిచర్లు ఇవన్నీ మనము గవర్నమెంట్ని కన్విన్స్ చేసినట్లో ఫెయిల్ అయ్యాం నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ టైంలో మునీర్ గారు మీకు తెలుసు మంచిర్యాలలో విపరీతమైన కేసెస్ ఎందుకు ఉండే ఎందుకంటే మనకు చుట్టుపక్కల మహారాష్ట్ర నుంచి పేషెంట్స్ రావడం వల్ల కానీ మనం మంచిర్యాలలో ఐసోలేషన్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడంలో విఫలమైన మంచిర్యాల టౌన్ లా ఇంత పెద్ద టౌన్ లా ఒక ఐసోలేషన్ సెంటర్ పెట్టలేకపోయినాం ఫస్ట్ వేవ్ లో పెట్టలేదు సెకండ్ వేవ్ లో ఏదో క్లబ్ లో నామకే వస్తే అది ఐసోలేషన్ సెంటర్ పెడితే అక్కడికి ఎవరు వెళ్ళే పరిస్థితి లేకుండా ఎందుకంటే అక్కడ ఆక్సిజన్ సపోర్ట్ లేదు రాత్రి ఏదైనా అయితే పేషెంట్లు ఎక్కడికి వెళ్తారు ఇవిటిని గవర్నమెంట్ లో ఉండి మనం ఇక్కడ ఉన్న అధికారులను కావచ్చు పైన ఉన్న ముఖ్యమంత్రి గారిని కావచ్చు పైన వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి హెల్త్ సెక్రటరీని కావచ్చు చీఫ్ సెక్రటరీని కావచ్చు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తే అవుతుంది ఎమ్మెల్యే ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారికి మంచిర్యాల మీద ఏం కోపం ఉండదు మంచిర్యాల అంటే వారికి ఏదో కోపం ఉంటుందని నేను అనుకుంటలేదు కానీ మంచిర్యాలలో జరుగుతున్న విషయాలు వాళ్ళకి చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఇక్కడ స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు లేదు చెప్పడం అంటే వెళ్ళి డీటెయిల్గా ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడము మా దగ్గర ఇది సమస్య ఈ సమస్యకు భవిష్యత్తులో ఎట్లా జరగబోతుంది ఇప్పుడు పోయినసారి నీళ్లు ఇంట్లోకి వచ్చినాయి ఈసారి నీళ్లు ఫస్ట్ ఫ్లోర్లోకి వచ్చినాయి మరి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏమవుతుంది ఇది దీనికి ఒక ఒక విజన్ ఒక ముందు చూపు ఏం చేయాలి ఎట్లా చేస్తే ఈ సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది అనే ఒక ఆలోచన అంటే వరదల నుంచి మంచిర్యాలని ఎట్లా కాపాడాలి అనే ఒక ఆలోచన ఆలోచన ఇప్పుడు ఎవరికైతే ఇంపాక్ట్ అయిందో సరే ఎన్టీఆర్ నగర్ లో ఇంపాక్ట్ అయినాయి అంత పేద కుటుంబాలు లేబర్లు వాళ్ళంతా గోదావరి పక్కనే ఉంది హై రిస్క్ వాళ్ళకు మరి వాళ్ళని డబుల్ బెడ్రూమ్ లో షిఫ్ట్ చేద్దామా లేదా ఇంకెక్కడ ఏదైనా వాళ్ళకి ఏదైనా ఆల్టర్నేటివ్ మనం చూపించాలి లేకపోతే ఈ సంవత్సరమే మళ్ళీ ఇంకా వర్షాలు వస్తే కూడా మళ్ళీ ఒకసారి మునిగే అవకాశం కూడా ఉన్నది
సో ఇవన్నిటికి కూడా ఏంటంటే ఒక మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో వినేటారు ట్వంటీ ట్వంటీ అని ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ విజన్ ఉండాలి మంచిర్యాలకి ట్వంటీ ఫార్టీ దాకా మంచిర్యాలకి ఏం కావాలి ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్లో మంచిర్యాలకి ఏం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి ఎటువంటి రోడ్లు కావాలి ఎటువంటి బ్రిడ్జ్లు కావాలి గోదావరి మీద వంతెన ఎందుకు కావాలి మన దగ్గర ఎటువంటి కాలేజెస్ రావాలి మేము అడిగేదానికంటే ముందు మంచిర్యాలలో మెడికల్ కాలేజ్ కావాలి అని ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్న నాయకులు ఎవ్వరు కూడా అడగలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకు మంచిర్యాలకి మెడికల్ కాలేజ్ వస్తుందనే నమ్మకం కూడా లేకుండా మేమెందుకు అడిగినాం అది ఎందుకంటే మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయినాక దేశంలో అన్ని జిల్లాలలో మెడికల్ కాలేజ్ పెడతారని వారు అన్నారు అన్నప్పుడు మన జిల్లాకి ఎందుకు రావద్దు అని మేము ఒక యాజిటేషన్ స్టార్ట్ చేసి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈటల రాయందర్ గారు అప్పుడు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హర్షవర్ధన్ గారు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఇద్దరిని కలవడము ఇద్దరి మధ్యలో కొన్ని కరెస్పాండెన్స్ చేయించాము చేపిస్తే అప్పుడు వారు క్లియర్గా చెప్పారు హర్షవర్ధన్ గారు కేవలం నాకు ఒక లెటర్ రావాలంతే మంచిర్యాలకి మెడికల్ కాలేజ్ కావాలని దేశం మొత్తంలో కూడా ఏ జిల్లాలలో మెడికల్ కాలేజ్ లేదు ఆ జిల్లాకు మెడికల్ కాలేజ్ శాంక్షన్ చేస్తున్నాం మేము ఒక త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అడిషనల్ ఫండింగ్ ఇస్తున్నాం స్టేట్ గవర్నమెంట్కి వాళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు అప్పుడు రెండు జిల్లాలు మూడు జిల్లాలు కూడా కాదు తెలంగాణలో పది జిల్లాలు కావాలంటే కూడా ఇస్తామని చెప్పారు కానీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికి మేము చెప్తుంటే అది నమ్మకం కలగలే వస్తుంది వస్తుందండి నేను వివేక్ గారు ఇద్దరు హర్షవర్ధన్ గారిని కలిసి చెప్పినప్పుడు వారు చాలా క్లియర్గా చెప్పారు రాజస్థాన్కి ఇరవై మూడు ఇచ్చామండి ఇరవై మూడు జిల్లాలకు ఇచ్చారు దేశం మొత్తం మీద నూట యాభై ఏడు మెడికల్ కాలేజీలు మోడీ గారి ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఇచ్చారు ఈ సెకండ్ టర్మ్లో ఇంకా ఇస్తాం మీరు కేవలం పంపండి ప్రపోజల్ అంతే సో ఇట్లాంటి విషయాలు నేను అనేది ఏంటంటే మంచిర్యాలలో ఒక ప్రొఫెషనల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లేదు గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ఉన్నత విద్యా సంస్థలు లేవు ఇప్పుడు కూడా మన స్టూడెంట్స్ వరంగల్ పోవాలి హైదరాబాద్ పోవాలి వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలి ఇక్కడ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కంపల్సరీ ఉండాలి ఎందుకంటే ఇది ఇండస్ట్రియల్ హబ్ ఇది ఇండస్ట్రియల్ హబ్ అన్నప్పుడు ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ఇంజనీర్స్ కానీ మెకానిక్స్ కానీ కావాలి డిప్లొమా టెక్నీషియన్ కావాలి జనరేట్ కావాలి ఇక్కడ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లేవు యూత్కి ఇక్కడ ఉన్న యూత్కి ఫ్యూచర్ కనబడతలేదు ఎట్లా అంటే ఒక శాసనసభ్యుడు అగైన్ ఐఎమ్ బిడ్జిటి ఆయన ఒక శాసనసభ్యుడు ఇదంతా ఎట్లా చేయగలరు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక శాసనసభ్యుడుగా ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా మనం ఉంటే మనం మనం చాలా చేయవచ్చు అనేటువంటి అభిప్రాయం మీకు ఉన్నది వాస్తవం అది అంటే ఒకవేళ మనసులో కనుక తలుచుకుంటే మనం ఇది చేయాలని అని అనుకుంటే కాస్త వెనక ముందు ప్రతిపక్ష నాయకులు అంటే గవర్నమెంట్కు అపోజిషన్లు ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులు ఉన్న కాన్స్టిట్యున్సీస్ కూడా డెవలప్ అయిన దాఖలాలు ఉన్నాయి గతంలో చాలా మనం ఒకసారి చూసాం ఎందుకంటే వాళ్ళు గవర్నమెంట్ వెనక వెనకబడి మరీ పట్టుకపోయి తీసుకోవడం చేసుకోవడం పనులు చేసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా ఇట్లా ఉండాలి ప్రజాప్రతినిధి ఇట్లా ఉండేటట్టు చేస్తాం మేము అనే మీరు అంటున్నారు కదా ఎట్లా ఉండాలి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను చెప్తా అండి నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్కి బస్సులో పోతుండే ప్రతిసారి బస్సు సిద్దిపేట నుంచి పోతుండే ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల కిందట సిద్దిపేట ఎట్లుండే మంచిర్యాల ఎట్లుండే ఈరోజు సిద్దిపేట ఎట్లుంది మంచిర్యాల ఎట్లుంది నేను ప్రతిసారి మన ప్రజాప్రతినిధులకు చెప్తా మీరు కౌన్సిలర్లు చైర్మన్లు అందరు కలిసి ఒక బస్సు తీసుకొని ఒకసారి సిద్దిపేటకు పోయారు సిద్దిపేటలో డంపింగ్ యార్డ్ అట్లా ఎందుకు ఉంది మంచిర్యాలలో డంపింగ్ యార్డ్ ఎందుకు లేదు సిద్దిపేటలో డంపింగ్ యార్డ్ ఏ ఇండస్ట్రియల్ కంపెనీ కొలాబరేషన్ తోటి పెట్టింది కొన్ని పనులు గవర్నమెంట్ ద్వారా అయితే కొన్ని పనులు గవర్నమెంట్ కాక వేరే ద్వారా కూడా మనము ఇండస్ట్రీస్ తోటి పరిశ్రమలతోటి మాట్లాడి కొలాబరేషన్ ద్వారా చేయొచ్చు గవర్నమెంట్ నుంచి నామ్స్ ప్రకారం పర్మిషన్స్ కావాలి సిద్దిపేటలో ఎందుకు అవుతుంది అదే పని మంచిర్యాలలో ఎందుకు అవుతలేదు నా ఒపీనియన్లో మంచిర్యాల్ ఈజ్ మోర్ రెవెన్యూ జనరేటింగ్ దాన్ సిద్దిపేట సిద్దిపేట మంచిర్యాల్ ఒకప్పుడు సిద్దిపేట కంటే డెవలప్డ్ టౌన్ ఉండే ఇక్కడ హయ్యర్ రెవెన్యూస్ ఉన్నాయి సింగరేణి ఇన్కమ్ ఉంది ఏరియాకి కానీ ప్రజాప్రతినిధులకు ఒక గట్స్ అనేది లేవు ముఖ్యమంత్రికి వెళ్ళి నా కాన్స్టిట్యున్సీలో నాకు ఇది కావాలి వెళ్ళి కలిసి చెప్పడం ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం ఒకటేమో ముఖ్యమంత్రి గారిని గవర్నమెంట్ రెండోదేమో పరిశ్రమలను వెళ్ళి కలవడం ఇండస్ట్రీస్ని వెళ్ళి కలవడం మునీర్ గారు మన దగ్గరికి టాటా వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ ఎందుకు పెట్టారు 
బిర్లా వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ ఎందుకు పెట్టిండ్రు ఇన్ని పైప్స్ ఫ్యాక్టరీస్ ఎందుకు వచ్చినాయి మంచిర్యాలకి మంచిర్యాలకి అన్నిటికంటే పెద్దది లొకేషన్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది మంచిర్యాల అనేది మన దేశం మ్యాప్ లో సెంటర్ లో ఉంది సెంటర్ లో అంటే ఏ వస్తువు తయారు చేసినా ఈస్ట్ వెస్ట్ అటు గుజరాత్ పోవచ్చు బంగాల్ పోవచ్చు మా నాన్నగారే పైప్ల ఫ్యాక్టరీ రైస్ మిల్ లా ఉన్నప్పుడు నాకు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు తెలుసు ఒక రోజు గుజరాత్ పోతుండే ఇక్కడ సామాన్లు తీసుకుపోయి డెలివరీ చేయడానికి కలకత్తా పోతుండే నాగ్పూర్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వీక్ పోయి వస్తుండే సో ఇక్కడ తయారు చేసిన వస్తువులు అంతటి కూడా మనకు పంపడం ఈజీ మేజర్ ట్రైన్ కనెక్టివిటీ రోడ్ కనెక్టివిటీ మన దగ్గర కావాల్సిన న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి బొగ్గు నీళ్లు మట్టి అన్ని ఉన్నాయి మరి ఎందుకు ఇక్కడికి పరిశ్రమలు వస్తలేదు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీస్ వస్తే ఏవి కూడా ఔటర్ రింగ్ రోడ్ చుట్టే మెదక్ జిల్లా సంగారెడ్డి జిల్లా గవ్వ రెండు మూడు జిల్లాల ఇక్కడ ఎందుకు పెడుతలేరు ఇండస్ట్రీస్ నేను ఇక్కడికి ఏదో పెద్ద మైక్రోసాఫ్ట్ నో ఐటీ కంపెనీనో రమ్మంటలేదు మనకి ఇక్కడ ఉన్న యూత్ ఉన్నారు చదువుకున్న విద్యార్థులు ఉన్నారు న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ కావాల్సిన వనరులు అన్నీ ఉన్నాయి ఇండియాలో మనం సెంటర్లో ఉన్నాం మనం ఎందుకు పెడతలేదు ఇదే విషయము ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు ఎప్పుడన్నా వెళ్ళి కలిసి చెప్పిండ్రా ఏదన్నా పరిశ్రమలకు పోయి కలిసి చెప్పిండ్రా ఇక్కడ ఏది రాదు నేను ఒకసారి వెళ్ళి ఇండస్ట్రీస్ సెక్రటరీ గారిని కలిశాను జయేష్ రంజన్ గారిని కలిశాను నేను అధికారంలో లేకపోయినా కూడా నేను జయేష్ రంజన్ గారికి వెళ్ళి నాకు వారు కొంచెం పరిచయం ఉన్నది ఐటీ ఇండస్ట్రీ పరిచయం ద్వారా వెళ్ళి ఇట్లా నేను మంచిర్యాల నుంచి ఉన్నా సార్ మా మంచిర్యాలకి ఏదన్నా ఒక ఇండస్ట్రీ మీరు అలకేట్ చేయొచ్చు కదా మీరు చాలా ఇండస్ట్రీస్ వస్తున్నాయి కేటీఆర్ గారు వెళ్ళి కలుస్తున్నారు పరిశ్రమలు వస్తున్నాయి మా మంచిర్యాలకి ఒక ఏదో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ లేదా ఒక టూ వీలర్ ఏదో ఒకటి ఒకటి ఇయ్యచ్చు కదా మంచిర్యాలకి ఆ ప్రాంతం అంతా డెవలప్ అవుతుంది కదా అని నేను వెళ్ళి అడిగిన వారు అడిగితే అప్పట్లో వారు అన్నారు ఇంకొక టూ థౌజండ్ క్రోర్స్ తోటి ఒక కొత్త సిమెంట్ ప్లాంట్ వచ్చే ప్రపోజల్ ఉన్నది అది ఇంకా డిస్కషన్ స్టేజ్లు ఉంది అది కూడా వస్తుంది అని వారు చెప్పడం కానీ నేను అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు వెళ్ళి మాట్లాడి అట్లా పరిశ్రమలతోటి ఇండస్ట్రియలిస్ట్ తోటి గవర్నమెంట్ తోటి బ్యూరోక్రాట్స్ తోటి అన్ని మాట్లాడితే అన్నిటికీ సొల్యూషన్ ఉంది కానీ వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ ఏమైనా ల్యాండ్ ఇష్యూస్ ఉంటే క్లియర్ చేసి ఇవ్వాలి మనం రైట్ నెంబర్ వన్ క్వశ్చన్ వాళ్ళకి ఎవరైనా ఇండస్ట్రీ వచ్చి వాళ్ళే కొంటారు మార్కెట్ రేట్ ప్రకారం పే చేస్తారు కానీ డిస్ప్యూట్ లేకుండా ల్యాండ్స్ ఇవ్వడం వాళ్ళకు వాటర్ కనెక్షన్ కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ కనెక్షన్ కానీ ఇవి ఇవ్వడం ఇంతకంటే ఇంకా ఏమీ లేదు ఈరోజు కేవలం సిద్దిపేటకే పరిమితమైంది సిద్దిపేట నుంచి మీరు ఇప్పుడు వెళ్తే చూడండి ఇప్పుడు అన్న నైట్ లో రాత్రి పూట సిద్దిపేట హైవే కాకుండా సిద్దిపేట టౌన్ లో నుంచి వెళ్ళండి అనిపిస్తుంది ఇది సిద్దిపేట అని ఇది ఎక్కడో ఉన్న పెద్ద వెల్ డెవలప్డ్ సిటీ లాగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అక్కడ మంత్రి ఉన్నాడు తర్వాత ఆయన శాసనసభ్యుడు ఉన్నప్పటి కూడా హరీష్రావు చాలా ప్రత్యేక ప్రతిపక్షంలో ఉండి కూడా నేను చోట చోట చిన్న చిన్న బిజినెస్ చేసిన వాళ్ళు గుర్తుపడతారు ఆయన మోచి దగ్గర పోయినా కూడా ఆయన గుర్తు చేస్తాను సార్ ఇది ఈ షెడ్ మీరు వేయించింది అంత చాలా అద్భుతమైన ప్రజాప్రతినిధి హరీష్ రావు ఆయన అధికార పార్టీ ఏదో అని వదిలేను కానీ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ తీసుకునేటటువంటి నాయకుడు ప్రతిపక్షంలో ఉండి కూడా పని చేయించుకోగలిగాడు అది నేను అనేది నాయకుడు అంటే ఇట్లా ఉండాలి అనేది నాయకుడు అంటే ఇట్లా ఉండాలి ఇట్లా ముందు చూపు ముందు ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ విజన్ పెట్టుకుని పెట్టుకుని ఇప్పుడు మీరు ప్రజాసేవ కార్యక్రమాలు బాగానే చేపడుతూ ఉంటారు అంటే పీపుల్ దగ్గరికి పోయినప్పుడు పీపుల్ మిమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నటువంటి తీరు కానీ లేకపోతే ఇది కానీ ఈ ప్రతిపక్షము విపక్షము ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ కాకుండా జనరల్గా మీకు పీపుల్ నుంచి రెస్పాన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మీరు ఇప్పుడు మూడు జిల్లాల మూడు కాన్స్టిట్యున్సీస్కు ఇన్ఛార్జు మీరు జిల్లా బీజేపీ అధ్యక్షులు పార్టీ అధ్యక్షులు అంటే ఎట్లా మీకు అంటే ఓవరాల్ నాట్ ఓన్లీ మంచిర్యాల్ ఇప్పుడు చెన్నూరు కానీ బెల్లంపల్లి కానీ ఈ ప్రాంతంలో పీపుల్ దగ్గరికి పోయినప్పుడు పీపుల్ ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటారు మిమ్మల్ని యాజ్ ఎ బీజేపీ నాయకుడా లేకపోతే యాజ్ ఎ రఘునాథ్ పర్సనల్ పర్సనల్గా మిమ్మల్ని అట్లా చూస్తున్నారా అంటే ఒక రిసీవ్ చేసుకుని నేను మీకు ఫ్రాంక్ ఒపీనియన్ చెప్తున్నాను అంటే నేను కొన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ చూసిన ఉదాహరణకి నిన్ననే మేము సాయంత్రం అరుణక్క నగర్లో గడప గడప బీజేపీ అని ప్రోగ్రామ్కి నిన్న నిన్న సాయంత్రం చేసాం దండపల్లి మండలం అంతా పూర్తి చేసాం ఇప్పుడు నస్పూర్ మున్సిపాలి
So, ఇప్పుడు కొన్ని ఏరియాలో కంప్లీట్ చీకటి రాత్రిపూట లైట్స్ అసలు లేని లేవు సార్ ఈ సార్కి చెప్తా అవుతుంది పని అని ఒక నమ్మకం వచ్చింది వాళ్ళకి సరే మనం కూడా చెప్పగానే ఇమీడియట్గా ఏఈ గారికి ఫోన్ చేయడం సార్ ఇక్కడ పోర్ లేదు ఇక్కడ లైట్స్ లేవు అంటే వాళ్ళు కూడా నెక్స్ట్ డేనే లైన్ మెన్ని పంపడము చెప్పడము సో ఒక ప్రజల్లో ఒక నమ్మకం ఏమొచ్చిందంటే వీళ్ళు ఏదన్నా ఒక ఇష్యూ టేకప్ చేస్తే దాన్ని పట్టుకొని ఆ సమస్య పరిష్కరించడానికి నిజంగా కృషి చేస్తుండ్రు సో నమ్మకం వచ్చింది ఒకటి వాళ్ళకి వాళ్ళకి అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనటువంటి నమ్మకం వచ్చింది అన్నట్టు చెప్తే ఈ సమస్యను పరిష్కారం చేస్తారని రెండు రకాల సమస్యలు ఉంటాయి ఒకటేమో వ్యక్తిగతంగా సమస్య మా ఇంట్లో గోడ కూలిపోయింది మాకు ఉద్యోగం కావాలి మా అబ్బాయి ఇంకొక సమస్య ఏమో అందరికీ సంబంధించిన వాడకు సంబంధించిన సమస్య సో ఈ సమస్యల మీద వాళ్ళకు ఒక నమ్మకం వచ్చింది మనం చెప్తే ఏదో ఒకటి చేస్తాం అనేది రెండోది అందరు కొంచెం ఎక్కువ గౌరవం ఇస్తారని నాకు అనిపిస్తుంది అనేది అరే చదువుకున్నాడు బాగా ఎడ్యుకేటెడ్ ఇక్కడ తిరుగుతుండు అనే దాని మీద కొంతమంది రికగ్నైజ్ చేసి దానికి వాళ్ళు రెస్పాన్స్ వాళ్ళ రెస్పాన్స్ అట్లా ఉంటుంది అన్నట్టు సో ఈ రెండు జనరల్ గా అబ్జర్వేషన్ ఉండే కొంతమంది ఎవరైతే ప్రభుత్వం మీద నిజంగా వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళకి పెన్షన్ రాలేదు పాపం అప్లై చేసుకుని ఐదు సంవత్సరాలు అయింది పెన్షన్ రాలేదు వాళ్ళకు లేదా వాళ్ళకి రేషన్ కార్డు లేదు ఇట్లా ఉన్నాయి లేదా కొన్ని దళిత కుటుంబాలకు మాకు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు దళిత బంధు అని లేదా మాకు మూడు ఎకరాల భూమి రాలేదని అంటే గవర్నమెంట్ నుంచి ఏదో వస్తుంది అని అనుకున్నారు కానీ రాలే వాళ్ళందరూ కోపం మీద ఉన్నారు మీరు ఎస్పెషల్లీ పల్లెటూర్లలో మునీర్ గారు క్లియర్గా మీకు తెలిసిపోతుంది ఒక మీకు పెద్ద మనిషి ఎవరైనా కలిస్తే పెన్షన్ వస్తున్న వాళ్ళ ఫేస్లో ఒకటి ఉంటుంది పెన్షన్ రాని వాళ్ళ ఫేస్ ఒకటి ఉంటుంది మీరు రీడింగ్లో చెప్పగలుగుతారు పెన్షన్ రాని వాళ్ళకేమో కోపం మాది ఫేస్ ఇండెక్స్ ఫేస్ ఇండెక్స్ చెప్పారు నేను ఐదు సంవత్సరాలు అయింది పాపం వితంతులు భర్తలు చనిపోయిన వాళ్ళు వికలాంగులు సో వాళ్ళకి ఏంటంటే కోపం ఉంది సో వాళ్ళు మనకు చెప్పుకుంటారు వాళ్ళ ఆవేదన వాళ్ళ బాధ నాకు పెన్షన్ వస్తలేదు ఇదండి వాళ్ళు సో మేము అది ఇంటున్నాం వాళ్ళకి అది ఇని సరే నేను ఒక అప్లికేషన్ ఇవ్వమ్మా మేమే దరఖాస్తు తయారు చేసినాం అన్నిటికీ వితంతుల పెన్షన్ వస్తలేదు ఈ అప్లికేషన్ నింపి అని మేము అన్ని కలెక్ట్ చేసి దాన్ని ఎంఆర్ఓకి కలెక్టర్కి ఇట్లా ఇదొక ప్రాసెస్ చేసినాం సో ఇట్లా రకరకాల ఒపీనియన్స్ ఉంటున్నాయి పబ్లిక్ని కలిసినప్పుడు చాలా తక్కువ మంది అంటే మనం పోగానే రిసీవ్ సరిగ్గా చేసుకోకపోవడము లేదా ఏదన్నా లూజ్ కామెంట్ మాట్లాడము ఇవి ఒక రెండు మూడు ఇన్సిడెంట్స్లోనే జరిగినాయి నేను దాదాపు త్రీ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి తిరుగుతున్నాను ప్రతిరోజు చేస్తున్నాం గడప గడప ఒక రెండు మూడు ఇన్సిడెంట్స్లోనే జరిగినాయి అంటే అది కూడా వ్యక్తిగతంగా కాదు యాక్చువల్లీ లూజ్ కామెంట్స్ అవసరం ఏముంటుందని వాళ్ళు అది కూడా వ్యక్తిగతంగా కాదు మనల్ని చూడంగానే మీరు బీజేపీ మీరు మా దగ్గరికి రాకండి అని ఏదో అట్లా పార్టీ వ్యక్తిగతంగా అయితే ఎప్పుడు ఎవరు ఇక్కడ కూడా ఏమీ అనలేదు ఎవరు కూడా ఇప్పుడు బీజేపీ ఈసారి ఖాతా ఓపెన్ చేస్తుంది అంటారా ఇక్కడ ఖచ్చితంగా నేను అనుకుంటున్నా ఖచ్చితంగా నేను అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే మేము త్రీ పర్సెంట్లో ఉండే మీకు తెలుసు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్లో సో ఈ మధ్య కొన్ని సర్వేస్ ఏవైతే చేసిండ్రు కొన్ని నాకు తెలిసి ఇక్కడ స్థానికంగా కూడా చేస్తుండ్రు కొన్ని స్టేట్ లెవెల్ ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా సర్వేలు చేస్తుండ్రు ఆ సర్వేలో మేము త్రీని దాదాపు ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ దాకా తీసుకురాగలిగిన త్రీ ఇయర్స్ పీరియడ్లో సో మాకు ఇంకా దాన్ని ఇంకా ఒక ఈ టైంలో ఇంకా కార్యక్రమాలు మేము చేపట్టే దాని మీద ఖచ్చితంగా ఓపెన్ చేస్తామనే నమ్మకం నాకుంది ఎందుకంటే మంచిర్యాల ప్రజలు కూడా ఇక్కడ ఉన్న రెండు ప్రధాన పార్టీల నాయకులు వ్యక్తిగతంగా దూషించుకుంటారు నువ్వు ఇది చేసినావు నువ్వు ఇది చేసినావు నువ్వు ఇది చేసినావు అని ఈయనే ప్రెస్ మీట్ పెడితే ఆయన నువ్వు ఫ్యామిలీని అటాక్ చేయడం బురద చదవాడు ఆయన చదివితే ఈయన నువ్వు అప్పుడేం చేసినావు నేను ఎప్పుడేం చేసినా నాదొక అనాలజీ దీన్ని ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరూ సేమ్ ఒకటే బడికి పోయి వచ్చారు చదువుకున్న బడి ఒక్కటే పాఠాలు చెప్పిన పంతులు ఒకరి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇద్దరు ఉండి వచ్చింది వాళ్ళకి అక్కడ నేర్చుకున్నది ఒకటే నాది నా తర్వాత నా కొడుకు నేను ఒకవేళ నేను చేయలేకపోతే నా భార్య మేము అంతే ఇక మాకు ఒక డిసిప్లిను ఒక పార్టీ సిస్టము ఒక నిజంగా డెవలప్మెంట్ అని ఎందుకంటే ఛాలెంజ్ ఆన్ డెవలప్మెంట్ ఇష్యూస్ నువ్వేం చేయగలుగుతావు నేనేం చేయగలుగుతా నువ్వేం చేయాల్సింది ఉంటే నేనేం చేయాల్సింది ఉంటే నీ విజన్ ఏంది నా విజన్ ఏంది అది లేదు 
నువ్వు హైదరాబాద్ లా కబ్జా చేసినవని ఈయన ఆయన అంటాడు ఆయన మీ నాన్న భూములని ఈయన అంటాడు ఎప్పుడు కూడా వ్యక్తిగతంగా అటాక్ చేసుకుంటాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇలా సోనియా గాంధీని కేసుల ఈడీ కేసుల కొరకు పిలుస్తున్నారని గిన్ని గణం ధర్నాలు ప్రోగ్రాంలు చేస్తారు కానీ అదే ధర్న వరద బాధితులకు న్యాయం చేయమని చేయట్లేదు ప్రెస్ మీట్ పెడతారు ప్రెస్ మీట్ ఒక యాభై మంది మునిర్ గారు మీరు మంచిర్యాల మీరు చాలా సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఒకసారి మంచిర్యాల రాజకీయ నాయకులకు ప్రెస్ మీట్ అంటే ఏంటనేది మీరు ఒక క్లాస్ తీసుకోవాలి ప్రెస్ మీట్ లో సప్పట్లు కొడతారా అండి ఎవరైనా ప్రెస్ మీట్ లో నినాదాలు ఇస్తారా అండి ఎవరైనా ప్రెస్ మీట్ అంటే ఏంటిది ప్రెస్ ను ఉద్దేశించి ప్రెస్ వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్ ని అట్లా ప్రెస్ మీట్ లు పెట్టడం ఇటు ఇటు గురించి మాట్లాడుకోవడం అట సో నేను అనేది ఏంటంటే రియల్ డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడదాము లెట్ స్టాప్ పర్సనల్ ఫ్యామిలీ అటాక్స్ ఇవన్నీ అటాక్స్ ఆపేసి రియల్ డెవలప్మెంట్ ఏం చేద్దాం అనేది నా అది ఎవరు డిస్కస్ చేస్తే లేదు నేను అడిగిన ప్రశ్న మీకు ఆ ఎన్టీఆర్ నగర్ లో ఒక ఇరవై కుటుంబాలు కంప్లీట్లీ కొలాబ్స్ అయ్యాయి ఇల్లు ఈ ఇరవై కుటుంబాల గురించి ఏం చేద్దాం దీని గురించి మాట్లాడదాం వాళ్ళకి ఆల్టర్నేటివ్ ఏం చూపిద్దాం ఇది డిస్కషన్ లేదు ఇక్కడ కూడా అన్ఫార్చునేట్ గా అంటే ఇప్పుడు ఒక అభివృద్ధి సంక్షేమం మీద ఒక విజన్ ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ రావు ఏది చిట్టుకునుడు కొట్టుకునుడు నా బలం అంటే నా బలం అని నీ బలం అంటే నీ బలం అని నేను దాదాపు ముప్పై నలభై ఏళ్ళుగా బీజేపీని కూడా ఈ ప్రాంతంలో చూస్తున్నాం గడిచిన ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అంటే మీ ఎంట్రీ అనుకుంటా బహుశా మీ ఎంట్రీ నుంచి జరిగినటువంటి ప్రోగ్రెస్ వచ్చినటువంటి ఇది పీపుల్ అంటే సైలెంట్ గా మేరక మై కర్తవ్య జాతాహం అనేటటువంటిది మీది ఆ విధంగా ఇప్పుడు చాలా మంది ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయి లీడర్లు ఉన్నారు ఇక్కడ రాష్ట్ర స్థాయి లీడర్లు ఉన్నారు ఇక్కడ అని ఎక్కడ వేసినా గుమ్మలు ఎక్కడ ఉండే కానీ ఇవాళ ఏదో మోదీ గారు ఏదో అధికారంలోకి వచ్చిండు అంటే కేంద్రంలో బీజేపీ అధికారంలో అట్లా అని కాకుండా జనరల్ గా బీజేపీ కోస్త గ్రోత్ మాత్రం ఇక్కడ ఉన్నది అది ఈవెన్ వ్యక్తుల ఇంపాక్ట్ ప్రధానంగా కనబడతా ఉన్నది ఇవాళ ఈ ప్రాంతంలో చూస్తే అంటే మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది పార్టీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిర్రు ఇక్కడ మేము సర్వే చేసాం ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్కి చేరినాం ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్కి చేరినాం అని అంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇంకా చాలా షార్ట్ పీరియడ్లో ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు ఎలక్షన్స్ వస్తాయో కూడా తెలియదు ముందస్తు ఎలక్షన్స్ అంటారు లేకపోతే ట్వంటీ థర్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఉంటుంది మా అంటే ఇంకొక ఏడాది ఏడాది అయితే ఇక మళ్ళా స్టార్ట్ అయిపోతాయి ఒకవేళ ముందస్తు కాకపోతే ఎట్లుంటుంది బీజేపీ పరిస్థితి అంటే ఒకటి మా స్టేట్ పార్టీ ఏవైతే ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకుంటుంది ఆ ప్రోగ్రామ్స్ తోటి ఇప్పుడు ఈ ఆజాదీ కామృత్ మహోత్సవం దాని తర్వాత ఒక్కొక్క నియోజకవర్గానికి ఒక సెంట్రల్ మినిస్టర్ని ఇవ్వడం జరిగింది సో మన పార్లమెంట్కి కూడా ఒక సెంట్రల్ మినిస్టర్ని పెట్టడం జరిగింది మళ్ళీ ఒక్కొక్క అసెంబ్లీకి ఒక్కొక్క మినిస్టర్ని పెట్టడం జరిగింది మంచిర్యాల అసెంబ్లీకి కూడా మీకు తెలుసు మొన్న ఒక కేంద్ర మంత్రి వచ్చారు సో ఇట్లా స్టేట్ పార్టీ కూడా లీడర్స్ని పంపడము ఇంకా ఏమైనా గ్యాప్స్ ఉంటే క్లోజ్ చేయడము డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్ని డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ని అది ఒకటి నెంబర్ వన్ చాలా పెద్ద పెద్ద లీడర్లు మంత్రులు అనుభవం ఉన్న నాయకులు గుజరాత్కి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఎన్నో సంవత్సరాలు పనిచేసిన వ్యక్తిని మనకు ఇక్కడ పార్లమెంట్కి పంపడం జరిగింది వాళ్ళ అనుభవం నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ గారి పాదయాత్ర త్వరలోనే ఆ పాదయాత్ర ఈ ప్రాంతానికి వస్తుంది ఇప్పుడు అయిపోగానే అటు నల్గొండ వరంగల్ అవ్వగానే పాదయాత్ర ఇటువైపు కూడా జరుగుతుంది ఆ పాదయాత్ర తోటి ఒక వాతావరణం పెద్ద పెద్ద నాయకులు బీజేపీలో జాయిన్ కావడము ఇప్పుడు త్వరలోనే మునుగోడు బై ఎలక్షన్స్ వాటి ప్రభావం ఇక్కడ పోలింగ్ బూత్ కమిటీలు సిస్టమ్ని కార్యకర్తలు పెట్టుకోవడానికి ఇప్పుడు మంచిర్యాల నియోజకవర్గం చూసుకుంటే ఆరు మండలాలు మూడు మున్సిపాలిటీలు మూడు మండలాలు నేను పార్టీ ఆరు ఇట్లో స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది ఉన్నదని అంటలేను నాకు పార్టీ ఒక నాలుగిట్లో స్ట్రాంగ్ కనబడుతుంది ఒక రెండిట్లో వీక్ ఉన్నాం ఆ రెండు మండలాల మీద దృష్టి పెట్టడం ఇప్పుడు ఏదైతే మేము గడప గడప ప్రోగ్రాము దండపల్లిలో చేసాము నస్పూర్లో చేసాము దాని రెస్పాన్స్ హ్యూజ్ ఉంది ఎందుకంటే ఒకటి మా కార్యకర్తలకు నమ్మకం రావడం ఆ ఊర్లో తిరిగినప్పుడు అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఓటర్ని కలవడం వాళ్ళకు నమ్మడం నమ్మకం రావడం సో ఇంకొక రెండు మూడు నెలల్లో మొత్తం నియోజకవర్గం కంప్లీట్ చేసేస్తాం ప్రతి ఓటర్ని ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి కలవడం
వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకోవడం వాళ్ళ సమస్యల కొరకు కృషి చేయడం దానితో చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుందని నా అభిప్రాయం ఎందుకంటే దానికంటే ఆల్టర్నేటివ్ ఏమి లేదు ఇంటికి వెళ్ళి ఓటర్ని కలిసి వాళ్ళని వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకొని వాళ్ళ సమస్యల పరిష్కారం కొరకు మనం కృషి చేయడం సో ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా కేంద్ర పార్టీ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుని పాదయాత్ర ఇక్కడ స్థానికంగా మేము చేసే కార్యక్రమాలు గడప గడప బీజేపీ ప్రోగ్రామ్ దాంతోపాటు మాకు ఇక్కడ వివేక్ గారు ఉన్నారు వారికి చాలా అనుభవం ఉన్న లీడర్ వారు ఇప్పుడు జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు సో వారి గైడెన్స్ తోటి కూడా మిగిలిన నియోజకవర్గాల్లో కూడా చెన్నూరు కావచ్చు బెల్లంపల్లి నియోజకవర్గాల్లో కూడా పార్టీని డెవలప్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్తాము ఖచ్చితంగా ఆ ఉన్న చిన్న గ్యాప్ ఆ గ్యాప్ కూడా తొందరలోనే క్లోజ్ అవుతుంది ఇంకొక త్రీ మంత్స్లో క్లోజ్ అవుతుందని నేను చాలా స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేస్తున్నాను బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ సో ప్రభుత్వం ఎలక్షన్స్ ముందు పెట్టినా ఎప్పుడు పెట్టినా కూడా మేము ఎన్నికలకు రెడీగా ఉన్నాం ఓ బ్రేక్ తీసుకున్నాం వెల్కమ్ బ్యాక్ రుణా గారు ఇప్పుడు బీజేపీ విషయంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగరేణి ప్రాంతంలో సింగరేణి ప్రాంతంలో ఒక ఎయిటీ ట్వంటీ రాజకీయాలు అనే రకంగా ఉన్నది అంటే మతోన్మాద శక్తులు అనే విధంగా ఒక అభిప్రాయం ఉన్నది మీరేమో బయట తిరిగేటప్పుడు అట్లా ఏమి కనబడతలేదు అని వాస్తవం ఏంటిది మోదీ గారు రెండోసారి అధికారంలోకి మూడు వందల మూడు సీట్లతోటి బీజేపీ స్వంతగా అన్ని సీట్లతోటి వచ్చిందంటే చాలా పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓటింగ్ మైనారిటీస్ నుంచి కూడా బీజేపీకి అయితేనే అన్ని సీట్లు రాగలుగుతాయి సో ఇంతకుముందు ఏదైతే బీజేపీ ఒక కులానికి చెందిన పార్టీ ఒక మతానికి చెందిన పార్టీ ఒక ప్రాంతానికి చెందిన పార్టీ కాదు దేశం మొత్తము అన్ని కులాలు అన్ని మతాలు అన్ని ప్రాంతాలు చేస్తేనే ఈరోజు బీజేపీ రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చింది మోదీ గారు వచ్చినాక ఏదైతే సబ్ కా సాత్ సబ్ కా వికాస్ సబ్ కా విశ్వాస్ చాలా ఉన్నాయి ఉదాహరణకు ట్రిపుల్ తలాఖే కావచ్చు మైనారిటీ మహిళల గురించి ఉన్న ఒక ఎస్టీ మహిళను రాష్ట్రపతి చేయడము అంతకుముందు ఎస్సీలను అన్ని విషయాల్లో కూడా అందరినీ కలుపుకొని ముందుకు వెళ్తారు సో ఇంతకుముందు ఉన్నట్టు ఇదేదో ఉత్తర భారత్ పార్టీ బ్రాహ్మిన్ పార్టీ బనియా పార్టీ ఒక అట్లా లేదు ఇప్పుడు పరిస్థితి అంతటా కూడా నార్త్ ఈస్ట్ చూడండి మీరు నార్త్ ఈస్ట్లో క్రిస్టియన్ మెజారిటీ ఉన్న స్టేట్స్లో కూడా ఈరోజు గోవా ఇవన్నిట్లో కూడా బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చింది అంటే జనరల్గా పబ్లిక్లో పీపుల్లో ఏంటంటే అదొక అభిప్రాయం ఉన్నది ఏంటంటే ఇప్పుడు మన రాష్ట్ర అధ్యక్షుడే ఉన్నాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మన బండి సంజయ్ గారు ఈజ్ అతను నాకు కూడా బాగానే తెలుసు కానీ ఆ మాట్లాడుతున్నటువంటి స్పీ ఉపన్యాసం ఆయన ఆ స్పీచ్ ఆయన మాటలు అంటే వ్యక్తి అలాంటి వాడు కాదు కానీ ఆయన మాట్లాడుతున్నటువంటి ఆ మాటలు కొంత హట్ చేస్తున్నాయి ఒక వర్గాన్ని కొంత హట్ చేస్తున్నాయి అది వాస్తవమా కాదా వాస్తవం కాదని నేను అనుకుంటున్నా బండి సంజయ్ రంబే గారు స్పీచెస్ చాలా ఇమోషనల్ ఉంటాయి చాలా సార్లు వాళ్ళ స్పీచెస్ కార్యకర్తలకు ఒక కొత్త జోష్ ఇవ్వాలి ఒక కొత్త మోటివేషన్ ఇవ్వాలని ఉంటుంది మొన్న మనము నరేంద్ర మోదీ గారి సభ పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో జరిగిన సభలో కూడా చూసినాము వారు చాలా ఇమోషనల్ అయ్యారు కానీ బండి సంజయ్ గారు కార్పొరేటర్గా ఉన్నప్పటి దగ్గర నుంచి అక్కడ కరీంనగర్లో ఎంపీ గారు ఉన్నప్పటి దగ్గర నుంచి ప్రతిసారి వారి స్పీచెస్ అట్లనే ఉంటుండే వారు కొంచెం ఇమోషనల్గా ఎక్కువ స్పీచెస్ మాట్లాడతారు వేరే నాయకులది ప్రజెంటేషన్ డిఫరెంట్ అంతేగాని బీజేపీలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికి అటువంటి ఉద్దేశాలు లేవు అందరు అందరినీ కలుపుకొని పోతేనే గెలుస్తామనే నమ్మకం అందరికి ఉంది మోదీ గారి నాయకత్వంలో ఏదైతే అభివృద్ధి కార్యక్రమం జరుగుతుందో దాన్ని ఎక్కువ ప్రజలకి తీసుకెళ్తున్నాము కులం మతం పేరు మీద కాకుండా కేవలం డెవలప్మెంటే అజెండా మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ ఉన్న రాష్ట్రాల్లో డెవలప్మెంట్ చాలా అవుతుంది డబల్ ఇంజన్ సర్కార్ తెలంగాణకు కూడా వస్తే ఇక్కడ కూడా ఇంకా ఎక్కువ డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు అనేది అదొకటే లక్ష్యం ఇప్పుడు డబల్ ఇంజన్ సర్కార్ తెలంగాణ కాదు కానీ ఇప్పుడు మీకు అక్కడ నితీష్ కుమార్ బీహార్లో జరిగినటువంటి పరిణామం అదే ఒక భయంతోనే జరిగినటువంటి పరిణామంగా అందరూ అనుకుంటున్నారు బయట 
अंत जनरल जिला पार्टी अद्यक्ष मिम्मेल्ली क्वेश्चन वेद जरूरत इपू नितीश कुमार गार्लिपापू मोटमोद जरगे फ्लिपाप रेल पद जी सो नितीश कुमार गारे मुख्यमंत्री कुर्ची पोवुद्ध आयन की कुर्ची मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अट्ला भय तन अंत तनक सीट कटे बीजेपी को सीट चला सीट सो अट भय अटे महाराष्ट्र राजकीय डेफिट को प्रभावित चयचु का मिम्मल तेजस्वी यादव अटल मरुकसार गुर्त चाल तेजस्वी यादव मे गुरी एमन एलक्षन मुझे रेल पद अलयन तरह रेल पद मे अल सो नितीश कुमार ग्लिपाप राजकी वालेमो संख्या चाल तक वेरे आरजेडी की बीजेपी की बोल सगम सीट ले मुख्यमंत्री कावाले पोस्ट कावाले दाने को फ्लिपाप राजकी अंत इंक वेरे बीजेपी अधिकार खचित वस्तु मोहन चूस चूस आर 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 सर्वे इंका ये सर्वे चूस प्रजक प्रत्यान्य बीजेपी कन पड़ती कांग्रेस पार्टी मीद प्रजा नमक होती कांग्रेस पार्टी दिन पेर को मार्चे गांधी कुटा की संबंधी केवल गांधी कुटा के अतने मैं स्पंदा कांग्रेस पार्टी में चूँ के जातीय स्थाई में नायक अड़ विधा ये राहुल गांधी नड़पे स्टैल राहुल गांधी अने व्यक्ति की पेद सीरियन चला इश्यूस मीद राहुल गांधी इक बर्ंग इश्यूस उ वेरे देश हालिडे होता है राहुल गांधी अटे नरेंद्र मोदी गार रोज पद्धति गंटे कष्ट राहुल गांधी गार इत कष्ट सो राहुल गांधी सीरियस इक इक स्थाक उड़े कांग्रेस पार्टी उयक मंत्रो तो सह पोदन लेते टीआरएस एवर की फोन चेयर एवरने पे कल रे टीआरएस टिकेट ऐसा लेदा बीजेपी ना चान्दा रू पार्टी वाल इंडल चुटू तिगत यानी कांग्रेस पार्टी उठमने नमक वाले तेलंगा राष्ट्र मे बी और रेवंतर की उड़च नमक रेवंतर रेडी का कांग्रेस नायक कांग्रेस नमक गुंजाइंस वाल जातीय नायकत् नमक सेंटरला बीजेपी मलोकस क्लीयर ऐ अधिकार मत देश प्रति सो जातीय स्थाई वाले राष्ट्र स्थाई में गत एन कच्ची प्रजु मं ओटल इरव मंदिर एम एल गेल 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 अंदर होरएस सो कांग्रेस पार्टी मीद नमक ले प्रजक वील कांग्रेस इकड़ मंत्रक राशिमन पे आये वेरे दर डिपाजिटे कॉड पेपर मैदा सतका कदा आयने कांग्रेस पार्टी उठा राशिमन आये रोज पोदन लेते कविता के कैसीआर तो टीआरएस भयभर्त कांग्रेस राजगोपाल रेडी कोमट रेडी राजोपाल रेडी कोमट रेडी कुटमर्त कांग्रेस वास्तव कांग्रेस पार्टी एम चेस्ट वाल कांग्रेस पार्टी वाल इंटरनल गोड़वल वालक अगर नाशनल लीडरशिप कमिटमेंट कजन ले लक्ष्य राहुल गांधी की सोनिया गांधी की वील्क आस्तुन कापड़कोवाले अंत अंत वेरे कांग्रेस पार्टी सर रेवंत रेडी गारे कमीटेड रेवंतर रेडी एद मार्क दीरा पे नैक्स्ट लैवल लीडरशिप एवरू सहकारी प्रति आलटर्नेटिव चूस टीआरएस बीजेपी रू दौर चूस कांग्रेस इटोड़ पीलिस्ा इटोड़ पीलिस्ा अने बीजेपी सैड नीचे क्लीयर सिद्धांता पार्टी कमिट मोदी गायकत्वा पार्टी 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 ओक सिद्धांता पार्टी ओक मोदी गारी नायकत्नी दीं पनचे गलगे वाले इवरना सर 
బీజేపీ పార్టీలకు స్వాగతం చాలా మంది నాయకులు జాయిన్ అవుతున్నారు ఇంకా జాయిన్ కూడా అవుతారు భవిష్యత్తులో ట్రేడ్ యూనియన్ పరంగా కూడా మీరేమన్నా అందులో వర్క్ చేయడానికి పార్టీ ఏమన్నా ఆదేశించిందా ట్రేడ్ యూనియన్ పరంగా వివిధ సంస్థలు బిఎంఎస్ లాంటి సంస్థలతో మేము కలిసి పనిచేస్తాము కానీ యాజ్ సచ్ బీజేపీ ఎప్పుడు కూడా ట్రేడ్ యూనియన్లో లేదు కొన్ని విషయాలు ఏదైతే మీరు సింగరేణి ప్రాంతం కనుక సింగరేణికి సంబంధించిన విషయాలు వాస్తవాలు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న టీజీబీకేఎస్ నాయకులు మిగిలిన సంఘాలు వెళ్ళి మోడీ గారు ఏదో ప్రైవేటైజ్ చేస్తున్నారు మోడీ గారు అమ్మేస్తున్నారు అని తప్పుడు ప్రచారం ఏదైతే చేస్తున్నారు ఆ తప్పుడు ప్రచారాన్ని మేము కౌంటర్ చేయడానికి వాస్తవం ఏంటిది కమర్షియల్ మైనింగ్ అంటే ఏంటిది ప్రైవేటైజేషన్ అంటే ఏంటిది ఈ కోల్ బ్లాక్ ఆక్షన్ అంటే ఏంటిది సింగరేణి ఒరిస్సాలో పోయి కోల్ బ్లాక్ ఆక్షన్లో పాల్గొన్నప్పుడు తెలంగాణలో ఎందుకు పాల్గొంటలేదు వీళ్ళు ఎందుకు దీన్ని రాజకీయం చేస్తున్నారు వాస్తవాలని సింగరేణిగా అసలు ఏం జరుగుతుంది ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సింగరేణికి బకాయిలు ఎందుకు చెల్లిస్తలేదు సీఎండి శ్రీధర్ మీద ఇన్ని అవినీతి ఆరోపణలు వచ్చినా ఎందుకు మారుస్తలేదు ఎందుకు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సింగరేణి నిధులను వేరే ప్రాంతాలకు తీసుకుపోతుంది వేరే పర్పస్ డిఎంఎఫ్టీ నిధులు కావచ్చు సిఎస్ఆర్ నిధులు కావచ్చు ఇక్కడ మన జిల్లా మన జిల్లాలో ఖర్చు పెట్టకుండా వేరే దగ్గరికి ఎందుకు తీసుకుపోయి ఖర్చు పెడుతుంది సింగరేణిలో ఎట్లా దుర్వినియోగం జరుగుతుంది నిధుల యొక్క దుర్వినియోగం దీని మీద వాస్తవాలు మేము ప్రజలకు చెప్తున్నాం కొలు బ్లాక్ల అలాట్మెంట్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం కేంద్రం పాలసీ అనేది చాలా నష్టంతో కూడుకున్నది కదా సింగరేణికి ఇప్పుడు సింగరేణికి ఓ నూట యాభై సంవత్సరాల ఫ్యూచర్ ఉన్నది బుగ్బాగులు దాదాపు ఒక డెబ్బై ఎనభై దాకా బ్లాక్లను ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాం వాటిని అన్నిటికి కూడా అంటే వేరే రాష్ట్రంలో పాల్గొనడం వేరే రాష్ట్రంలో వేరంలో పాల్గొనడం వేరు మన రాష్ట్రంలో మన బొగ్గుకు మనకి ఇవ్వకుండా మనం దాంట్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేది కరెక్టా ఆ చట్టము పార్లమెంట్లో పెట్టినప్పుడు మీరు ఎందుకు సపోర్ట్ చేశారు ఈ బిల్లు రెండు వేల పదిహేనులో ఏదైతే ఎంఎండిఆర్ యాక్ట్ చట్టం పెట్టినప్పుడు మీరు ఎందుకు సపోర్ట్ చేశారు మీరు బిల్లుకి ఇదే బాల్కా సుమన్ కవిత ఇద్దరు బిల్లుకి ఫేవర్లో ఓటేసారు ఈ చట్టం పెట్టినప్పుడు అప్పుడు ఏం అభ్యంతరం చెప్పలేదు అప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను అభ్యంతరం తెలపడానికి సమయం ఇచ్చింది జార్ఖండ్ రాష్ట్రము గుజరాత్ రాష్ట్రము మూడు నాలుగు రాష్ట్రాలు అభ్యంతరం తెలిపినాయి వాళ్ళు చెప్పిర్రు మాకు ఈ అలకేషన్ విధానం కావాలి ఆక్షన్ విధానం కాకుండా మాకు అలకేషన్ విధానం కావాలి మేము పర్సంటేజ్ ఎక్కువ కడతాము రాయల్టీ కానీ మా కోల్ బ్లాక్స్ మేమే తీసుకుంటామని కొన్ని రాష్ట్రాలు అడిగినప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రెండు వేల ఇరవై వరకు అవకాశం ఉంది ఎందుకు వీళ్ళు ఎన్నడూ అభ్యంతరం చెప్పలేదు ఎందుకు వీళ్ళు అడగలేదు ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా కావాల్సింది ఈ కోల్ బ్లాక్స్ అన్ని ప్రైవేట్ కంపెనీస్కి అప్పచెప్పాలి ప్రైవేట్ కంపెనీస్ మనకు తెలిసిన మంచి ఎగ్జాంపుల్ తాడిచెర్ల ఓపెన్ ఓపెన్ కాస్ట్ తెలంగాణ ఉద్యమం అప్పుడు మీరు కూడా చూసారు మునీర్ గారు తాడిచెర్ల అనేది చాలా హాట్ టాపిక్ ఉంది అప్పుడు దాన్ని రద్దు చేయించారు ఉద్యమం సమయంలో మళ్ళీ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి ఏఎంఆర్ అనే సంస్థకు లీజ్కి ఇవ్వడం జరిగింది ముప్పై సంవత్సరాల కొరకు లీజ్కి ఇచ్చారు సో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సింగరేణిని ఎట్లా ప్రైవేట్ కంపెనీల ద్వారా నడపాలనేది వీళ్ళ లక్ష్యం ఇవాళ సింగరేణిలో చూస్తే మనము రెండు వేల పద్నాలుగులో డెబ్బై మూడు వేల మంది కార్మికులు ఉన్నారు ఈరోజు ఎంతమంది ఉన్నారు నలభై వేల మంది ఉన్నారు ఈరోజు అవుట్ సోర్సింగ్ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు దాదాపు ఇరవై ఐదు వేల ముప్పై వేల మంది ఉన్నారు అంటే ఒక ఎంప్లాయీ ఉంటే ఒక కార్మికుడు ఉంటే ఒక అవుట్ సోర్సింగ్ అతను పనిచేస్తాడు అంటే సింగరేణి ఓవరాల్ గా పనిచేసే దాంట్లో దాదాపు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అవుట్ సోర్సింగ్ ప్రైవేట్ కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ పనిచేస్తారు ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పాలసీ అది కేంద్ర ప్రభుత్వ పాలసీ కదా అంటే విధానమే కేంద్రం కదా ఇప్పుడు రాష్ట్రం కూడా దాంట్లో ప్రత్యేకంగా ఏం చేయలేదు ఎందుకంటే బొగ్గు సంస్థలకు సంబంధించి పూర్తిగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్దే ఉంటుంది అది మా విషయం కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయాలు అంటే ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మాత్రమే వీళ్ళ బాధ్యత కానీ మొత్తం బొగ్గు గనులకు సంబంధించి అలొకేషన్ కానీ బడ్జెట్ కానీ ఇవాళ అటు కోల్ ఇండియాకు సంబంధించి కానీ ఇటు సింగరేణికి సంబంధించి కానీ దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా లాభాలలో ఉన్నప్పటికీ సంస్థలు వేల కోట్ల రూపాయల పన్నులు డివిడెండ్లు అవి ఇవి అన్నీ ఇస్తున్నప్పటికీ సింగరేణికి సంబంధించి కానీ కోల్ ఇండియాకు సంబంధించి కానీ బడ్జెట్లో కనీసం పైసా అలొకేషన్ లేదు ఈ ఏదైనా లాభాలలో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో ఇరవై ఏళ్ళుగా 
కొనసాగుతున్న లాభాలు ఉన్న సంస్థలు ఉన్నాయంటే బొగ్గు సంస్థలు మాత్రమే పిఎస్యూల నువ్వు ఏదైతే ఇప్పుడు ప్రైవేటైజ్ చేస్తున్నారో వాటిని ఏదైతే అమ్మేస్తున్నారో అందులో బొగ్గు సంస్థలను కూడా ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ చేసింది అంటే ఈ విషయంలో సరే మీ వాదన మీకున్నది మిగతా వాదన మిగతా వాళ్ళకు ఉన్నది కానీ ఈ ప్రాంతం ఈ ప్రాంతం బిడ్డలుగా ఈ ప్రాంతం ఎంపీలు కానీ లేకపోతే ఎమ్మెల్యేలు కానీ మీలాంటి వాళ్ళు కానీ సింగరేణి పరిరక్షించుకుంటేనే భవిష్యత్తులో మనకు ఈ ప్రాంతంలో ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ కానీ ఇంకా ఎందుకంటే మీరు ఇంతకుముందు మాట్లాడినప్పుడు అసలు మన దగ్గర ఇండస్ట్రీస్ రాలేదు అని చెప్తాను ఆ ఇండస్ట్రీస్ను తీసుకురావడం వేరే విషయం కానీ ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ను కూడా మనం పోడగొట్టుకునేటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ ఉన్నది దీని అన్నిటి మీద కూడా ఒక మంచి మీరు ప్రజాప్రతినిధిగా మీరు ఎంపికై లేకపోతే మీ యొక్క ఆశయం ఏదైతే ఉన్నదో అది సంపూర్ణంగా సిద్ధించాలని మీరు పీపుల్ల ఇంకా మీరు యంగ్ కాబట్టి మీకు ఇంకా చాలా చాలా భవిష్యత్తు ఉన్నది కాబట్టి అవి ఇవన్నీ ఆలోచిస్తారని ఈ ప్రాంతంలో ఒక మంచి వ్యక్తిగా ఒక మంచి ప్రజాప్రతినిధిగా ముందుకు వస్తారని చెప్పేసి ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్